Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself, Dr. Shipra Garg, and this video is specially for the Ayurvedic students out there who will gonna be appear in their exams soon. And I know no one's gonna share this information with you, but believe me, this knowledge must be shared. So in today's video, I'll be sharing how to write your subjective type questions in Ayurvedic exam. So do watch this video till the end. I hope that I will help you out. So the first point is writing shlokas or you can say sutra. I know so many of you have heard that writing shlokas or reciting shlokas are not that important for your exam point of view. But trust me, I have personally experienced this that writing shlokas add an extra credit point to your answer. I'm not saying that you have to learn 50 or 100 of shlokas, but whatever topic you are preparing, make sure that you at least recite one shloka from that topic. Now, the other thing is that we have to write the shloka. So, we have to show the examiner that you have put an extra effort to your answer. So, we will write the shloka on the black ball pen with the quotation mark. You have a paragraph in the center of the shloka and you have to start the paragraph in the center of the shloka. तो कोटेशन मार्क के अंदर ही आपको वो श्लोक का फॉर्म लिखना है सेकंड पॉइंट आई नो देर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस जिसमें आप अपना एग्जाम लिखते हैं सो सपोज इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज बट मेक श्योर कि जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो बेसिकली संस्कृत के अंदर होती है मेक श्योर sure कि आप उस वर्ड्स को जरूर याद रखें किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको वो वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा जितना आप अच्छे से उन वर्ड्स को याद रखेंगे वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे अगेन उनको लिखना कैसे है ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखो जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपने पूरे साल जो वो अच्छे से पढ़ाई करी है तो ये सारी चीजें पता चलती है कि हम किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा संस्कृत टर्मिनोलॉजी मस्ट है अगर आप कुछ भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं अपने आंसर के बीच में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेक टू श्योर मेक अ कोटेशन मार्क अगेन मतलब जहां जहां आप अपने एग्जामिनर को शो कर सकते हैं कि ये एक हाईलाइट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वहां वहां पे आप उस कोटेशन मार्क को डाले उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करो हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि एग्जामिनर को पता चले कि हमारा कितना एफर्ट लगा है उस आंसर को लिखने के लिए तो थर्ड पॉइंट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन की मार्किंग को भूल जाते हैं तो आप जो भी लिखो वो हमेशा क्वेश्चन की मार्किंग के ध्यान में ही रखते हुए लिखे अगर वन मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट अगर वन मार्कर क्वेश्चन है तो वन लाइनर आंसर होना चाहिए आपका जिसको हम कहेंगे कि फाइव टू टेन वर्ड्स में आपको एक इम्पैक्टफुल आंसर लिखना है जो उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करे सेकेंड अगर वो थ्री मार्क का क्वेश्चन है सो आपको फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स के अंदर अपना आंसर फिनिश करना है जिसको आप कहोगे की थ्री टू फोर लाइन अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप उसमें पॉइंट्स में आंसर लिखिए लाइक वन पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि आपने सारे पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं और आपको भी लगे कि आप जितना एक्सप्लेन करना चाहते थे आपने उसी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया पॉइंट्स में आंसर लिखने से हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखे थर्ड अगर फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन है जैसे कि मेरे टाइम पे फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन होते थे फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन मीन्स एटलीस्ट वी हैव टू राइट सेवन टू एट पेजेस एटलीस्ट फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन सो so, अगर वो टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं लिख सकते तो आप बिल्कुल ऐसा करो मतलब आपको कोई नहीं रोकेगा स्टार्ट कहीं और से करो उससे रिलेटेड टॉपिक से स्टार्ट करो उससे रिलेटेड टॉपिक से एंड करो लेकिन अगर वो ऐसा है कि जिसके बारे में आप बहुत सारा लिख सकते हो 20 टू 25 फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उसके अंदर नहीं लिखने उसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगी कि आपको कैसे अपने आंसर लिख रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि तमक श्वास साध्य व्याधि है या असाध्य और ये थ्री मार्कर क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि तमक श्वास जो है वो साध्य व्याधि होती है जब नूतन होती है और यापे होती है जब वह पुरानी हो जाती है आपने ये लिखा लेकिन आप अगर इस आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा तो इसके लिए आपको उसको अपनी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी मान लीजिए आपको जस्टिफिकेशन नहीं आती तो आपको उस सिनारियो में थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा आप मान लीजिए लिख देते हैं कि यह व्याधि साध्य है क्योंकि यह नूतन है उसके अलावा आपको और पॉइंट्स नहीं याद आते कि व्याधि साध्य क्यों है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आपको इस तरीके से क्लेवर बनना है कि चरक सूत्र स्थान अध्याय दस में जो भी उन्होंने सुख साध्य के पॉइंट बताए हैं कि सुख साध्य व्याधि कौन कौन सी होती है तो आप उसी सारे पॉइंट को वहां मैंशन करके लिख सकते हैं कि यह व्याधि इस वजह से सुख साध्य है 
वही अगर आपको लगता है कि यह व्याधि याप्य है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि यह व्याधि क्यों याप्य है तो उसके लिए भी आप वही ट्रिक अपना सकते हैं कि आप याप्य के पॉइंट्स जो चरक सूत्र स्थान में बताया वहां से वो पॉइंट्स लेके लिख सकते हैं कि इन इन पॉइंट्स की वजह से व्याधि जो है वो याप्य है अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो की फिफ्थ पॉइंट प्री प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग एन आंसर जैसे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिखा था तो मैंने एटलीस्ट वन एंड हाफ ईयर बाद सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिखा था तो उसकी वजह से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी जब मैं एग्जाम में फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लैक ऑफ वर्ड्स हो रही हूँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल जीरो था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ मुझे वर्डिंग्स नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे उस आंसर को कम्बाइन करके लिखू तो उसके लिए आपको हमेशा आंसर्स को प्रिपेयर करके चलो आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे उसके लिए कॉपी में उसको लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर ये तीन मार्क्स में आया तो मैं इसमें इतने पॉइंट्स लिखूंगा अगर ये पंद्रह में आया तो मुझे ये वाले पॉइंट जो है पंद्रह मार्कर्स में जरूर अटेम्प्ट करने हैं इससे बहुत हेल्प मिलती है ऐसा ही मैंने डीजी के एग्जाम में किया था डीजी के एग्जाम में अगर प्लांट्स होते थे तो मैंने हर एक प्लांट को पंद्रह मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया था हर प्लांट के पंद्रह पॉइंट्स लिखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम लैटिन नेम एंड एंड टू योगा वह प्लांट जो है वो किस किस योग में होता है वो सब याद कर लेता सिर्फ पंद्रह पॉइंट फॉर पंद्रह मार्कर क्वेश्चन क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक नंबर मिलना होता है तो इसी तरह आपको भी अपने आंसर्स की प्री प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए सिक्स्थ पॉइंट पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको किस तरीके का आंसर पसंद है जैसे कि जब मैंने चरक का पेपर किया था तो मेरे चरक वाले सर को दे ही जस्ट नीड्स अ प्रॉपर आंसर चाहे वो पंद्रह मार्कर हो चाहे वो थ्री मार्कर हो उनको लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता था आंसर की ही जस्ट नीड कि आप अगर दस पॉइंट भी लिख रहे हो तो वो दस पॉइंट बहुत एक्यूरेट होने चाहिए वो आपके आंसर को जस्टिफाई करने चाहिए तो हम वैसे ही करते थे मेरा चरक का पेपर शायद दो ढाई घंटे में पूरा हो जाता था क्योंकि मैं उसमें सिर्फ बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स जो है वो मोस्ट क्वेश्चंस के लिखती थी और शायद मैं 10 से 15 पेज के अंदर अपना चरक का पेपर कंप्लीट कर लेती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सर जो उतने में ही इंप्रेस हो जाएंगे सेकंड जैसे रस शास्त्र रस शास्त्र में होता था कि हमें अगर 15 पेज का तो आपको आठ से दस पेज का आंसर लिखना ही लिखना है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होकर रहते थे कि मुझे इसमें आठ से दस पेज लिखना ही है इसमें हमें डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे अगर आपके कोई कोई यंत्र आ गए या मूषा आ गई ऐसी कोई चीजें आ गई तो उसमें आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे यहां तक कि कई बार हम शोधन जब हमारा शोधन आ जाता था किसी द्रव्य का तो हम उस शोधन के भी डायग्राम्स वहां पे बनाते थे कि अगर हमें शोधन करना तो हम ऐसे करेंगे तो ये तरीके से हम अपने पॉइंट्स को वहां पे अर्न करते थे तो अलग अलग तरीके से आपको अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है तो हर एक सब्जेक्ट को आप एक ही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते सब सेवन पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कभी भी एग्जाम को डर के मत करो कई बार ऐसा होता है कि हम एंजाइटी लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हम आता हुआ पेपर भी बहुत गंदा करके आते हैं क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि हम घबरा गए थे हम डर गए थे तो हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ जबकि मुझे सारा पेपर आता था तो ऐसा भी नहीं करना क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है जिस चीज के लिए उस चीज के लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए मान लीजिए आपके टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन है उसमें से आपको पांच क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपको पंद्रह आते हैं तो मेक श्योर sure कि आप पंद्रह में से जितने मार्क्स ऑप्टेन कर सके उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन करें अगर आप उन पंद्रह को भी बहुत अच्छे से लिखोगे तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे और अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे तैयारी करके जाएंगे तो किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है एट पॉइंट हमेशा नियम के अनुसार चलो आपके क्वेश्चन का एक पैटर्न सेट होता है वन मार्कर देन थ्री मार्कर देन फिफ्टीन मार्कर और एट मार्कर जो भी होता है आप लोगों के एग्जाम में तो हमेशा उसका एक पैटर्न एक रीजन से दिया जाता है कि आप उसी तरीके से आंसर को भी अटेम्प्ट करो और मैं पर्सनली उसी तरीके से प्रिपेयर अपना अटेम्प्ट करना पसंद करती थी कि मैं हमेशा वन मार्कर से स्टार्ट करती थी सपोज आपको वन मार्कर आपने अटेम्प्ट कर लिया थ्री मार्कर्स में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते बट आपको ऐसा लगता है कि आप बाद में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो तो मैं उसकी जगह छोड़ देती थी कि मैं इसके लिए फाइव लाइन छोड़ देती हूँ उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको कर सकते हैं ऐसा मत कीजिए कि आपने थ्री मार्क के फाइव में से थ्री यहाँ अटेम्प्ट कर दिया और दो आप लास्ट पेज पे कर रहे हो ऐसा करने से जब एग्जाम में आपका आंसर शीट चेक करता है तो वो क्वेश्चन पेपर साथ में रख के बैठ के आपका आंसर शीट चेक करता है जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसी उसी सीरीज में उसको आंसर मिलेगा तो उसको भी खुशी
भी कभी अनडाउटली बहुत अच्छे नंबर भी मिल जाते थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे राइटिंग पैटर्न से बहुत फर्क पड़ता है हमारे क्रेडिट पॉइंट पे स्पेशली सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डोंट फोगेट टू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो एंड सो डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन की ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हुए या नहीं अगर आप भी आने वाले अपने क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में आई एम ऑल ईयर्स एंड नाउ सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय